prvi nekakvi slobodni novi sindikati, drugačiji su biti bili kolega iz sindikata Strojovođa koji je 89. već kreću u nekakve za tada ilegalne štrajkove, oni su bili mainstream sindikat, nego su jednostavno bilo im je dosta uvjeta rada. Ja sam pripadao tak strukturi prometnika vlakova u Hrvatskoj. Prve te nekakve sindikalne, prave sindikalne borbe počinju čisto za onaj normalan uvjet rada da vi imate stolac na kojem sjedite koji nije nekakav ono od stolara, nego je primjereni stolac. Pa do daljnje drugih svih mogućih stvari. I to je krenulo jednim dobrim putem i onda nam se desilo ono što se desilo, desilo se rad. Interesantno za Hrvatsku, općenito, da bez obzira na taj rad, bez obzira na sve skupa sindikati opstaju, postaju i rade. To je bitna stvar. Mislim da su sindikati željeznice svi koji su postojali na neki način bili nosioci toga opstanka sindikata i u tim vremenima. I 94. i 96. to su bili veliki štrajkovi, 20 dana, to je neviđeni primjer u Hrvatskoj, ali i u okruženju. Ja znam da su nama tada naši zapadni kolege govorili kao ono, pa nije baš primjereno štrajkat, mi bi trebali socijalni dialog i tako dalje. Mi smo njima jedno objasnili da mi nemamo drugu stranu s kojom bi vodili socijalni dialog. Nemamo vlasnika. Onaj koji glumi u vlasnika se nije ponašao kao vlasnik. Poslodavac je onda inicirao i nekakve male sindikate, osnivanje, ocepljivanje i tako dalje. Mi u startu smo imali 24 sindikata na željeznici. Situacija je ratna, situacija je kada se jednostavno imovina firmi devastira, nestaje, prodaje, dolazi ta privatizacija i sindikat naravno po svom biću mora stati protiv toga. Tako da smo mi vrlo oštro krenuli da bi završili tako da su tamo negdje pred kraj te godine meni dvojica zvone na vrata i prebili su mi komačku pri ženom i djetetom, lomili su mi kosti i tako dalje. 20 dana iza tog cijelog događaja netko je pozvonio tada već bivšem predsjedniku sindikata Strojevođa Milanu Krivokuću u Gorici na vrata stana i u Boga dva puta u srcu. Odmah negdje u to vrijeme, mislim da je bilo blizu iz od toga, predsjedniku sindikata infrastrukture Darku Pavičeviću su bacili molotovljev kotel u autu. Posljedica tog jakog sindikata je bila da do 2012. nije bilo otkaza u klasičnom smislu riječi. Niko nije završio na cesti. Dakle, ljudi su odlazili u paketu koji je bio socijalno dobro obskrbljen. Neke su se okolnosti promijenile koje ne idu baš u prilog željeničkim sindikatima i radnicima. Jedna od loših stvari svakako je podjela željeznice gdje je onda i sindikalni pokret u biti podijeljen jer vi po zakonu o radu možete najaviti štrajk poslodavcu. Znači tu više nije jedan poslodavac, tu su već 3-4 poslodavca Zakon o radu je zaista rigidan po pitanju štrajka, znači samo su dva razloga za štrajk, to su interesni i radni spor, znači zaključivanje kolektivnog ugovora i neisplata plać. I naravno mogući štrajk iz solidarnosti, ali on se štrajka radi nekog druga. Ženički sektor, znači sa nekih 42 tisuće radnika, koliko je brojio negdje 90 tih, danas je ostao na nekih 12,5 tisuća radnika u cijelom sektoru. Dakle, željezničani su platili i tekako veliku cijenu cijelog procesa restruktuiranja i smanjivanja troška, odnosno prebacivanja sa jednog načina rada na drugi način rada. Dana željeznica u Hrvatskoj treba konkurirati autocesti. I sad tu je jedan od problema. Sve vlade Republike Hrvatske su bile vrlo voljne i vrlo agilne dignuti sve moguće kredite da bi dobili autocesti. Ali kad je u pitanju da se naprave brze pruge sa brzim vlakovima, tu baš, koliko vidite, nema nekakvih, da kažem, lijepih 
stanje. Željeznica je imala tu nesreću, nažalost, da se s njome nikad nije upravljalo na pravi način i nikad nisu definirani pravi ciljevi. Dakle, u željeznicu je ulaganje, ja bih se usudio reći, dešavalo se isključivo ne iz potrebe željeznice i potrebe korisnika željeznice, već isključivo iz potrebe svih ostalih koji su imali potrebu nešto prodati željeznice. Bez nekakovih drugoročnih planova, bez jasne strategije, bez jasnih definiranih ciljeva i prije svega bez jasnog ispitivanja što je nama uoče potrebno kada pričamo o željeznici, mi ne možemo očekivati da će biti bolje. U smislu utjecaja na tokove roba mi smo u potpunosti ispali iz priče. Dakle, nema nas nigdje više. Mi pričamo o nekakvom desetom koridoru, petsi koridoru. Vi kad pogledate TNT mrežu o kojoj se sada govori na nekoj evropskoj razini, nas apsolutno nema nigdje. Mi smo i sada toliko izgubili roba i putnika da sada kad bi se sve izgradilo, nema bi trebali čitav niz godina, možda i deset lječe da se to poprave da se vrati, da ljudi opet se vrate na željeznicu i putnici i robe. Dakle, neće to biti lagan put, mi ćemo i dalje imati problema i sa zaštitom radnih mjesta, sa očuvanjem i ovog broja ljudi, vrlo teško će biti tu, bit će i pritisak svake vlade na smanjenje prava i svake uprave, dakle, mi smo toga svjesni, borit ćemo se. Željeznica je nekad na ovim prostorima imala jako puno posla dok je funkcionirao deseti koridor. Gdje ste vi imali praktički jednu povlaštenu situaciju, imali ste Grčku koja je bila u Evropskoj zajednici, imali ste Austriju, imali ste bivšu Jugoslaviju između, deseti koridor je vozio praktički jako puno te nekakve povezivanja Evrope kao tako. Pogledaj, druže moj, kolika je to stanica. To ćeš ti rijetku svijet naći, tak i smješta i ugodnost putnika. Tu putnik ima sve šta želi. Stanica radi dan i noć, uvijek je otvorena. Svaki minut vlak dolazi ili odlazi. Svaki od nas mora biti budan i misli dobro što radi. Odgovornost je to moj družni. Ovdje rade ljudi iz svih krajeva naše zemlje. To je kako bi ti rekao jedan veliki stroj koji radi po pravilima velikih čvorova u svijetu. Mi tu ništa ne zaostajemo ni za kje. Ekspresni vlak za Pariz stoji na trećem kolosijeku, drugi peron polazi odmah. Dnevno u 24 sata preko ove obje spuštalice ranžiralo se od 4000 do 5000 vagona. U Vinkovci teretnoj radilo je oko 700 radnika jer su nekada Vinkovci bili u središtu mreže jugoslavijanskih željeznica, a danas se nalazimo na periferiji hrvatskih željeznica, okruženi sa granicama graničnim kolodvorima, jer ipak ovo je moj život bio, Vinkovci teretna je bio moj život i volio sam ovdje raditi puno ljudi, sve je išlo na poverenje, ja da sam naredio ne znam šta ovdje, tu bi se radilo. Međutim, danas je došlo sasvim drugo vrijeme, vidite, sve je zdravošlo, sve je nestalo. Da je neko rekao prije rata da će teret naličiti na ovo sad što ste snimili, ja to ne bi vjerovao. Ja bi se dao okladiti od života, da to ne može biti tako, ali evo, vidite i sami šta je. Radnika je sve manje, ne znam, evo. Znamo sad trenutno na regiji Istok fali oko sto radnika u cijeloj regiji. Međutim, ne prima se niko, ljudi prave preko vremene sate, oni se plaćaju do duše. To je ok, ali mislim da bi bilo kvalitetnije da se prime mladi ljudi, nego da se plaćaju preko vremeni sati, da ljudi imaju uskočne smjene i tako dalje i tako dalje. To je šefov kabinet. Tu on prima svoje goste iz zemlje i iz njozemstva. Pogledajmo na bolje tu kuću. To su gradili najbolji stručnjaci. Sve je izrušnato kako treba. 
dosta svjetla, čistoća, higijena, sve je zastupljeno. To je većim dijelom sve od mramora. Pa podzemni peroni, dok njih nije bilo, sigurnost putnika je bila ugrožena. Pa znalo je Boga mi biti po pet mrtvih nada, a sad ni jedan. Dizeljke smo uveli već prilično dugo, a uskoro stižu i električni. Sve to treba znati, vidjeti i pravilno cijenti. To su laganja, to je novac. Koliko smo se mi odrica, a Boga mi kajševe stezali dok je to sve napravljeno. Mi smo donedavno bili, su ti sindikati, međusobno konkurencija, među povjerenicima je bilo nesuglasica, otimanja međusobnih članova, kogošarenja, znači sad je potrebno prvenstveno stvoriti u radi to povjerenje, na čemu sad radimo i vjerujem da onda protikom i stvaranjem tog povjerenja da će to svakako biti moguće i ja osobno mislim da je i nužno u budućnosti da za sve te sindikate koji sada deljuju na željeznici da će biti potrebno da se okrupne i dalje nastave sa spajanjem. Sindikat ne može kao odgovor biti podijeljen. Znači sindikati vani su se počeli udruživati. Ne samo sindikati kao jedinice, nego i na nacionalnoj razini. Vi imate brojne zemlje u Evropi gdje je samo jedna sindikalna centrala na nacionalnoj razini. I unutar te centrale možda tri, četiri sindikata koji okupljaju sam sektor. A mi u Hrvatskoj sa četiri milijona stanovnika ono nategnuto, tri i pol, od toga koliko nas radi imamo pet sindikalnih centrala, a svaka od njih broji stotine sindikata. Mi, Sindikat željezničara Hrvatske, zajedno sa Sindikatom infrastrukture Hrvatskih željeznica i Sindikatom Hrvatskih željezničara. To je jedna ogromna snaga. Ja vjerujem kad se to na kraju realizira da ćemo biti dobra protuteža. Jer kažem, sjećam se povijesnih vremena kad smo stvarno mogli utjecati na politiku. Sunce žeže, nova žita zru. Ja ne znam za ljubav, toplu, nježnu snu. Boja su ljubav ljudi koji sa mnom žive, rade, ginu, mru.